அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம பாடியில் உள்ள ப்ரோட்டீன் அமினோ ஆசிட்ஸால் மேடப் ஆகிருக்கணும் ஸோ ப்ரோட்டீனை பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் ஆர் மோர் லீனியராக உள்ள அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ப்ரோட்டீனாக ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ நம்ம அமினோ ஆசிட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க அமினோ ஆசிட்ஸில் ப்ரோட்டியோஜெனிக் அண்ட் நான் ப்ரோட்டியோஜெனிக் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு டைப் உண்டு ப்ரோட்டியோஜெனிக் அமினோ ஆசிட்ஸுங்கிறது ஹியூமனில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அதாவது ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அமினோ ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹியூமனில் உள்ள அமினோ ஆசிட்ஸை மூணு டைப்பாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஒன்று எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இன்னொன்று நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்புறம் கண்டிஷ்னல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இதில் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் அப்படிங்கிறது நம்ம பாடியால் சிந்தசைஸ் பண்ண முடியாதது இது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஃபுட்லேருந்து தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இதில் வந்து நயன் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது அது என்னெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டிடின் ஐசோலியூசின் லியூசின் லைசின் மித்தியோனைன் ஃபினைன் அலனைன் த்ரியோனைன் ட்ரிப்டோஃபைன் அண்ட் வேலைன் இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாமே எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்னா அது நம்ம பாடியே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும் நம்ம ஃபுட்லேருந்து தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு எந்த அவசியமும் இல்லை இந்த நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலனைன் அட்ரினைன் அஸ்பாட்ரின் அஸ்பாட்டிக் ஆசிட் சிஸ்டின் க்ளூட்டமிக் ஆசிட் க்ளூட்டமைன் க்ளைசின் ப்ரோலைன் இந்த கண்டிஷ்னல் அமினோ ஆசிட்ஸுங்கிறது யூஸ்வலாகவே நான் எசென்ஷியலில் தான் வரும் ஆனால் நமக்கு ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் அதாவது இல்னஸோ ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ நமக்கு தேவைப்படும் போது இந்த அமினோ ஆசிட் நமக்கு தேவைப்படும் யூஸ்வலாகவே அமினோ ஆசிட் வந்து ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பாடியோட க்ரோத்துக்கும் அப்புறம் ரிப்பேர் மெக்கானிசத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த கண்டிஷ்னல் அமினோ ஆசிட் அதுக்கு கீழே தான் வரும் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அட்ரினைன் அஸ்பாட்ரின் க்ளூட்டமைன் கிளைசின் ஃப்ளோலைன் சீரைன் டைரோசன் இதெல்லாம் வந்து கண்டிஷ்னலி நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அமினோ ஆசிட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கலாம் வாங்க அமினோ ஆசிட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் கார்பாக்சில் குரூப் இருக்கும் அப்புறம் அமைன் குரூப் இருக்கும் அப்புறம் சில அமினோ ஆசிட்ஸில் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கும் அப்புறம் ஆர் செயின் இருக்கும் ஆர் செயின் அப்படிங்கிறது சைட் செயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரெசிடியூ அல்லது ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சைட் செயின் வந்து ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கும் வேரி ஆகும் இப்போ வந்து அமினோ ஆசிட் ஸ்ட்ரக்சரில் சிரைன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சிரைனோட ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் டூ ஓஹெச் இருக்குது அதாவது ஹைட்ராக்சில் மெத்தேல் இருக்குது அதோட ஆர் செயின் அதாவது சைட் செயினில் பாருங்கள் அமினோ ஆசிட்ஸில் ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதில் மொதல் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து வாட்டரில் சாலிபிள் ஆகும் அதாவது வாட்டரில் கரையக்கூடியது ஸோ அது வந்து எதில் இன்சாலிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அதாவது ஆர்கானிக் சால்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதில் எதுவுமே அது கரையாது ஸோ இது இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெல்டிங் பாயிண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு அதிகமாக தான் இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வர போகும் அதோட மாலிகுல் சைஸுக்கும் அந்த மெல்டிங் பாயிண்ட்க்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் 